এই যে আজকে করোনার দিকে তাকান ইটালি এবং স্পেনের যে অবস্থাটা হয়েছে আল্লাহ লাখো কোটি শুক্রিয়া তার হাজার ভাগের এক ভাগও এখনো বাংলাদেশে হয় নাই আচ্ছা আপনাদেরকে আমি বলি আল্লাহ তালা চাইলি কি স্পেন এবং ইটালির মতো আমাদের করতে পারতেন না করেননি তো তাদেরকে দেখে আমাদেরকে আল্লাহ দিকে ফিরে যাওয়া দরকার আছে না নাই কিন্তু মানুষগুলো এতটা অকৃতজ্ঞ আমরা কি ফিরে গেছি না আমরা এই প্রাদুর্ভাব থেকে বাঁচার জন্য আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র আমাদের টোটাল রাষ্ট্রযন্ত্র মিডিয়া বলেন প্রশাসন বলেন আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিতরে আমরাও আছি জনশক্তি বলেন যে পরিমাণ প্রচারণা হয়েছে করোনা থেকে বাঁচার জন্য তার মাঝে আল্লাহমুখী হওয়ার প্রচারণা কত পার্সেন্ট হয়েছে করোনা থেকে বাঁচতে হবে তাই কি করতে হবে লকডাউন করতে হবে কি করতে হবে মুখের মাঝে গ্লোভস পড়তে এ কি বলে এ মাস্ক পড়তে হবে হাতের মাঝে গ্লোভস পড়তে হবে কি করতে হবে হাত ধুইতে হবে কি করতে হবে এ করতে হবে কি করতে হবে ওই করতে হবে এই করতে হবে ওই করতে হবে প্রচারণা চলছে আচ্ছা আল্লাহ যদি ধরতে চায় এগুলো বাঁচানোর কোনো ক্ষমতা এগুলোর আছে এক পার্সেন আছে কিন্তু মানুষগুলো আল্লাহর দিকে ফিরতে চায় না আল্লাহ চাইলেন কি আর মানুষ করল কি তিনি বড় রহমান তার দয়ার কোনো সীমা নাই তিনি আমাদের ধ্বংস করে দিতে চান না তিনি সতর্ক করতে চান কারণ ধ্বংস করতে চাইলে তার দরা থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা কারোই নাই সবসহায় কিন্তু প্রচারও না হলো কথা ছিল ওগুলো দেখে আমরা সতর্ক হয়ে যাব মাঝে মাঝে খবর দেখার জন্য বলি এই খবরটা একটু লাগাও তো খবর চ্যানেলে লাগাই পায় না খুঁজে নয় নাম্বার চ্যানেল সিনেমা এর এগারো নাম্বারে যাও নাটক তেরো নাম্বারে যাও আরেক সিনেমা চোদ্দ নাম্বারে যাও খবরই পাওয়া যায় না চলছে সিনেমা যে মানুষগুলো ঘরে বসে বসে দেশকে লকডাউন করে সিনেমা দেখবে নাটক দেখবে আল্লাহ রহমত তারা পাবে কেমনে আল্লাহ রাহুল আল্লাহ চাইছিলেন আমি এ জাতীয় বিপদ দিয়া গজব দিয়া তোমাদেরকে আমার কাছে টেনে নিয়ে আসি তিনি ঘূর্ণিঝড় দেন মাঝে মাঝে বিশাল বড় মাপের ঘূর্ণিঝড়ে হাজার হাজার বাড়িঘর মানুষ মরে যায় এগুলো আল্লাহর একটা সন্ন্যা আল্লাহ দিয়ে আমাদেরকে সতর্ক করেন আমরা যেন পাপ ছেড়ে দিই ভূমিকম্প হয় আপনারা দেখেন বিশাল বড় মাপের ভূমিকম্প হয়ে যায় এটা আল্লাহর একটা সন্ন্যা এটা নিয়ম আমরা দেখি খরা হয় দুর্ভিক্ষ হয় আপনজন মরে যায় মায়ের কোল থেকে সন্তান কাল্লা কেড়ে নিয়ে যায় এসে বড় বিপদ আর কি আছে একজন মায়ের কোল থেকে তার সন্তান কেড়ে নিয়ে যাওয়া এই যে কেড়ে নিয়ে যাওয়া এটা আল্লাহর একটা নিয়ম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মতো মহামানব যাকে আল্লাহ খুব বেশি ভালোবাসতেন ওনাকে কি আল্লাহ বিপদ দেন নাই বিপদ ওনার জীবন এসেছে তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর সিস্টেম থেকে নিয়ম থেকে নবীরাও মুক্ত ছিলেন না আল্লাহ আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে আমার নবী যদি বিপদে পড়ে তাহলে তোমারও বিপদ আসতে পারে আর বিপদ কারো উপরে এসেছে এটা দেখে যদি আমরা তাকে খারাপ মানুষ ভাবতে শুরু করে দেই তাহলে তো ওই প্রশ্ন আসবে এমন নবীও তো ছিল হয়তো আয়ুব আলাহ ইসালাম বছরের পর বছর অসুস্থ ছিলেন গায়ের মাঝে চামড়া পর্যন্ত পচে গিয়েছিল বিশ্বনবীর মতো মহামানবীর উপরে বিপদ এসেছে ওনার ষাটটা সন্তান তার মাঝে ছয় জনকে আল্লাহ ওনার জীবদ্দশায় কেড়ে নিয়ে গেছে উনি নিজ হাতে কবর দিয়েছেন ছয় জনকে এসে বড় বিপদ আর কি হতে পারে বাড়িতে থাকতে দেয়নি হিজরত করেছেন দাঁত ভেঙে ফেলেছে পাথর মেরেছে মেসিবত বিপদ এগুলো আসবে এগুলো আমাদের জীবনও আসতে পারে প্রতিটা মসিবতকে আপনি রিমাইন্ডার হিসাবে নেবেন তাহলে মসিবত 
গজব নয় আপনার জীবনে এটা রহমত হয়ে দেখা দেবে আজকের এই মহামারী করোনা এই করোনা যদি আমাদেরকে আল্লাহ মুখী করত তাহলে করোনা করোনায় পরিণত হয়ে যেত করোনা মানে কি আরো বিত রহমান করোনা মানে কি রহমান তিনি করুণাময় যদি এই করোনা ভাইরাস আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরে দিতে পারত যেমন ধরেন করোনার ভয় একটা বেনামাজি নামাজি হয়ে গেছে করোনার ভয় একটা কাফের মুসলমান হয়ে গেছে করোনার ভয় একটা খারাপ মানুষ ভালো হয়ে গেছে তাহলে এটা কি করোনা না তার জন্য করোনা আল্লাহ এটাই চান এই জন্য বিপদ মুসিবতকে আমরা নেগেটিভলি নেব না এক নাম্বার কারণ বিপদ দেয়াটা এটা আল্লাহর সিস্টেমের একটা অংশ দুই নম্বর বিপদ মুসিবত আসে মানুষের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ আল্লাহ তালা বলছেন জহর আল ফেসাদুল বাহার বাহর বিমা কাসাবাদ আইদিন নাস জলে এবং স্থলে বিপর্যয় ঘটে তার মাঝে অনেকটাই মানুষের নিজের হাতের কামাই মানুষ যখন অতি পাপাচারিতা লিপ্ত হয়ে যায় অতি জুলম শুরু করে দেয় তখন আল্লাহ তালা তার শাস্তি হিসাবেও জমিনে আজাব এবং গজব দিয়ে থাকেন আজকে যে করোনা এসেছে দুটি বিষয় এখানে আছে কিছু লোক আছে যারা নিরপরাধেই করোনার আজকে আজাবে পড়ে গেছে কিছু লোক আছে যারা অপরাধের কারণে পড়েছে কোরআন আল্লাহ তালা বলছে তাকু ফিতনা তোমরা সেই আজাবকে ভয় করো যেই আজাব শুধুমাত্র জালেমদেরকে পাকড়াও করবে না এসে গেলে জালেম সারা যারা আছে তারাও আজাবে নিপীতিত হয়ে যাওয়া লাগবে অনেকটা এমন যে আপনি উঠেছেন আপনি আম গাছে আম পাড়ার জন্য জাম গাছে জাম পাড়ার জন্য আপনার নিজের গাছ উঠলেন ওঠার পরে ঢালে পা দেওয়ার সাথে সাথে কিছু পিঁপড়া আপনার পায়ের মাঝে উঠে গেল লাল পিঁপড়া দশ বারোটা পিঁপড়া উঠে দুটা কামড় দিল উঠছে কিন্তু বারোটা আপনি যখন ডলা মারবেন তখন কয়টারে মারবেন তখন স্বাভাবিকতা আপনি এভাবে একটা ডলা দেবেন আর কামড় দেয় নাই এমন পিপিলিকাও ডলার ভিতরে পড়ে যেতে পারে ফেতনা তোমরা ওই ফেতনা থেকে বেঁচে থাকো ভয় করো ওই ফেতনাকে ওই আজাব গজবকে আল্লাহ তালা বলছেন শুধু ওই ফেতনা তোমাদের জালেমদেরকে পাকড়াও করবে না জানেন নি আপনারা জি প্রায় হাসপাতালে ডাক্তার নাই আমার পায়ে সমস্যা অ্যাক্সিডেন্ট করেছি আপনারা তো জানিনি যে আমি গতকালকে হাসপাতালে গিয়েছি কয়েক জায়গায় যোগাযোগ করে এক জায়গায় তাও ডাক্তার পাই নাই ধরে আনছি ধরে আনছি মানে আমার আরেক বন্ধু ইবনি সিনার অনেক বড় ডাক্তার উনি আবার এনএসটিসিয়ার ডাক্তার তো উনি তো আর এটা পারবে না বললাম যে কোনো এক দস্তরা ধরে আনতে পরে উনি বলছে আমি ফোন দিচ্ছি ফোন দিয়ে ওরে হাসপাতালে আনছে হাসপাতালে ডাক্তার নাই লেভেডে ফোন দিলাম ডাক্তার নাই বিভিন্ন জায়গায় ফোন দিয়েছি ডাক্তার নাই ঘটনা কি ডাক্তারদের অভিযোগ আমাদের ইকুইপমেন্ট দেয়া হয়নি আপনি নর্মাল রুগীও এখন ডাক্তার পাচ্ছে না আমাদের দেশে এখনো করোনার প্রাদুর্ভাব ইটালি স্পেনের তুলনায় বললাম না এক হাজার বাঘের এক বাঘ এখনো হয়নি ওই দেশে এক এক দিন পাঁচশো সাতশো মরে যাচ্ছে এক এক দিনে ঠেকে না ঠেকে না এক দিনে পাঁচশো নাই এক দিনে সাতশো নাই আর আমাদের ফুরা মানে দেড় সপ্তাহ দুই সপ্তাহ এখনো পাঁচ সাত জন মরে নেই আর নর্মাল মৃত্যু তো হইতে পারে এরপরও ডাক্তার নাই আল্লাহ আকবার যদি কিছু একটা হয় হাসপাতাল পাইবেন না এত ধৈর্য হারা হওয়া যাবে না ধৈর্য ধরতে হবে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে সাহস হারা হওয়া যাবে না কুল্লা ইল্লা মা কাতাবাহ 
কোরআনের আয়াত হে নবী আপনি বলে দিন ওই বিপদ আমাকে কখনো স্পর্শ করবে না যেটা আল্লাহ আমার জন্য লিখেন নাই আর যেটা আল্লাহ লিখে ফেলেছেন সেটা প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও কারো নাই ক্যান্সারের ডাক্তার কি ক্যান্সারে মরে না এই জন্য ধৈর্য ধরুন দুই নাম্বার সালাতুল হাজত পড়ুন সালাতুল হাজত আল্লাহ বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাও এই জন্য দুরাকাত করে নফল নামাজ সালাতুল হাজাত প্রয়োজনের নামাজ বাংলায় বলে প্রয়োজনের নামাজ সেজদা গিয়ে আল্লাহকে বলেন আল্লাহ আমাদের হেফাজত করো জাতিকে বাঁচাও বাঁচানোর ক্ষমতা আল্লাহর আছে না আল্লাহ গরিব দেশ গণবসতিপূর্ণ দেশ দুর্বল মানুষের দেশ সাহসিন্দের দেশ আল্লাহ গজব দিও না আল্লাহ যদি আপনার চোখের পানি কবুল করে একটু ঠিক চিহ্ন দিয়ে দেয় বাই মাসকে আল্লাহ যেমন কাদার ভিতরে রাখে গায়ে কাদা লাগতে দেয় না এই মহামারী থেকে এমনভাবে এই জাতিকে হেফাজত করার অধিক ক্ষমতা আল্লাহর এই জন্য সালাতুল হাজত পড়ুন স্টেপফার করুন পাপ ছেড়ে দেন গড়ের মাঝে জি বাংলা চলবে না স্টার জলসা চলবে না সেনামা নাটক চলবে না গড়টাকে কোরআনের মজলিস বানাই ফেলেন এই যে বাড়িতে বসে আছেন ছেলে মেয়েরা সবাই এখন ঘরে আছে স্কুল কলেজ বন্ধ কোরআন তেলওয়াত হাদিস পড়া ইসলামী বিষয়গুলো নিয়ে চর্চা করা বেশি বেশি করতে থাকুন তাওবা করুন ইস্তেফার করুন বেশি বেশি করে এরপরে আল্লাহ সাহায্য চান দোয়া করবেন আল্লাহ মিনাল বারস ওয়াল জুনু ওয়াল জুজা অমিন সাইল আসকা ফরজ নামাজে সালাম ফিরে দোয়া করবেন দোয়া কবুল হয় তখন আল্লাহ মান্তা সালাম অমিন কা সালাম তাবা রাখতাইয়া বিশেষ করে মাসুম বাচ্চাদেরকে দিয়ে দোয়া গুলো বেশি বেশি করাবেন বাবা আমার সাথে পড়ো মা আমার সাথে পড়ো আপনার পিচ্ছিকে আপনি বলবেন তাদের মুখ পবিত্র আল্লাহ যদি তাদের দোয়া কবুল করে তাদেরকে হেফাজত করতে পারেন বেদাতি কাজ করবেন না কালকে আজান দেয়া শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় হ্যাঁ আমাদের নোয়াখালী কুমিল্লা অঞ্চলে শুনলাম তাও আজান দিছে দিছে রাতের এগারোটা বাজে বারোটা বাজে পাবলিকের ঘুম ভাঙে আজান দিচ্ছে আজান দিলে নাকি করোনা আসবে না এগুলো বেদাতি চিন্তা করতে রাসুল যেভাবে শিখিয়েছেন সেভাবে করতে হবে সতর্কতা সন্না সতর্কতা যেমন আপনারা এই যে মুখের মাঝে মাস্ক পরছেন হাতে গ্লোভস পরছেন বিভিন্ন রকমের ওয়াশ ওয়াশের জিনিস হাতে ব্যবহার করছেন হ্যাঁ এগুলো সতর্কতা এরপরে যাদের একটু সর্দি কাশি হয়ে যায় তারা পারত পক্ষে অন্যের কাছে যাবেন না আল্লাহ হাবিব বলছেন যে ওটের মাঝে খুঁজলি রোগ আছে ওই ওটকে ভালো ওটের সাথে মিশ্রিত করো না তো যারা আমরা অসুস্থ হয়ে গেছি আপনি একটু সর্দি হয়ে গেছে আদৌ করো না কিনা বলা তো যায় না কিন্তু আপনি অন্যের কাছে না যাওয়াই ভালো সতর্ক থাকবেন নামাজ ছেড়ে দেবেন না মসজিদে আসবেন বেশি আড্ডা বাড্ডা না দিয়ে নামাজ পড়ে চলে যাবেন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সতর্কতার সাথে চলার তৌফিক দান করুক এই মহামারী থেকে হেফাজত করুক বলুন আমি আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ লাইহাইলিনের কোনো সংখ্যা নাই আপনি বেশি বেশি পড়তে থাকবেন এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার এই জাতীয় যে কথাবার্তা আমাদের দেশে আছে এগুলো আসলে হাদিসে পাওয়া যায় না ওলা মারা কেউ কেউ বলেছেন এই জন্য আমরা সংখ্যা নির্ধারণ করা দরকার তাই আমরা বেশি বেশি পড়তে থাকবো আল্লাহ তফিক দান করুন